are fully capable of deciding your own destiny. The question you face is, which path will you choose? Eh, hey, korang apa khabar? Saya harap kamu semua sihat wal afiat. So, hari ni saya nak tonton video lama saya pasal tujuh mitos tentang bekerja di luar negara dan beri pandangan yang baru. Um, yelah, dah maklumlah. Saya pun dah dekat dua tahun setengah juga berada di perantauan, berada di New Zealand ni. So, uh, tanpa memazirkan masa, jom kita layan. Wee, saya ni pun memang perjalanan tu memeningkan otak <laughs> Memang betul kan Masih memeningkan otak Tak jahat Jintian Semayang Hari ini saya akan cuba menerangkan tujuh mitos tentang bekerja di luar negara yang ramai orang salah faham. Ini memang berdasarkan pendapat saya dan apa yang saya tengok dari segi trend, you know, backpackers dekat uh, luar negara ataupun um, orang lainlah yang pernah bermigrasi dekat luar negara hmm. dan soalan-soalan yang orang rasa macam banyak orang patut tahu tapi banyak orang salah faham pasal konsep-konsep tersebut ni Video ni memang semata-mata berdasarkan pengalaman saya lah So mungkin memang akan berbeza pendapat dengan orang lain Okay sebelum kita bermula dengan mitos pertama tu Saya just nak tambah um, So disebabkan akta imigrasi uh, yang terkawal di New Zealand ni So saya sebenarnya tidak boleh memberi nasihat atau apa-apa pendapat tentang anda punya um, cara ataupun pathway untuk kalau contohnya uh, nak datang untuk bekerja di New Zealand ni. So, apa-apa maklumat yang saya beri dari segi video saya, dari segi post dekat Facebook saya dan sebagainya, semua adalah maklumat yang memang dah sedia ada di laman web imigrasi New Zealand. So, itulah dia. Mitos pertama. So, orang yang kerja luar negara ni mesti kena kerja farm ataupun kerja peti tek buah ataupun kerja-kerja kuli macam kontraktor dan sebagainya. So, mitos ni memang okey, selalunya orang yang kerja luar negara ni ada juga yang macam you know, terus kerja dari doktor ke professional mm-hmm. ke skill ke. Tapi sekarang ni dari segi migrasi untuk orang biasa lah, mm-hmm. orang yang macam you know, setakat SPM je ada ataupun setakat diploma degree tapi macam memang nak cuba nasib dia orang di luar mm-hmm. negara. Sebenarnya tak. Okey, tak semestinya kerja petik buah sahaja, tak semestinya kerja kuli sahaja. Korang still ada juga peluang tu untuk kerja dalam ofis ataupun kerja yeah, dengan betul. syarikat di negara tersebut. Of course <coughs> dia berbanding dengan pengalaman korang lah dan juga skill-skill korang yang ada sama ada company itu ataupun syarikat tu nak hire korang ataupun dia nak hire orang lain. So benda tu memang sangat-sangat subjektif dan orang semua orang berbeza. So bagi mereka yang rasa macam oh kerja luar negara oh aku mesti kena kerja farm sahaja ataupun kerja kuli sahaja tak semestinya. Korang boleh je cuba nasib korang untuk kerja office dan sebagainya. Okay so sebenarnya kalau korang nak cari kerja ni pun dia banyak avenue dia. So dekat New Zealand ni contoh macam mudah kan. Contoh macam Job Street Malaysia. Uh, dia ada juga platform yang sama. So platform-platform yang banyak digunakan dekat New Zealand ni uh, merupakan seek.co.nz uh, LinkedIn pun ada kalau nak cari kerja semua tu um, ada juga platform macam Facebook pun ada orang nak post uh, ni macam you know ke- group-group yang pasal kerja ni lah nak cari kerja semua tu yang penting korang kena search dan korang kena fahami apa yang you know skill-skill yang diorang cari so dia bukan senang memang tak senang tapi kalau korang dah ada dia punya baseline tu dia punya guideline tu dari segi ok uh, memahami ok sekarang ni korang ada skill apa dan uh, skill apa yang diperlukan oleh syarikat-syarikat ni di New Zealand uh, then boleh lah match dan sebagainya. So, tak ada masalah pun. Mitos kedua, bila orang sampai dekat negara baru ni, dia orang rasa macam gaji <laughs> masuk dan memang cukup untuk hantar balik ke Malaysia dan duit akan setiasa cukup dekat negara yang dia orang berada tu. Okay, so yang ni sebenarnya banyak orang salah faham sebab bila dia orang sampai je, dia orang mesti akan terus compare dengan negara Malaysia <sighs> ataupun compare dengan negara asal korang lah. Depends lah siapa yang betul, tengok betul. video ni kan. So, contohnya kalau macam 15 NZD sejam dekat New Zealand ni dalam RM50 
So okay, RM50 tu boleh beli beras, boleh beli ni, boleh beli tu, boleh beli uh, dan sebagainya. Tapi sebenarnya bila korang dah berada di negara ini, korang patut fikir pasal nilai duit tu dalam negara yang korang berada. Jangan fikir nilai Malaysia. Jangan fikir oh 15 NZD, RM50. Uh, you know, sebab sebenarnya korang kena faktor juga kos uh, sehari hidup dekat negara tu. Kos um, makan, kos tidur, penginapan, kos... Um, you know, naik bas ke apa dan sebagainya. So, uh, dia bukannya macam orang yang kerja di Singapura tapi menetap di Malaysia. Uh, dia orang sedap lah boleh terus compare SGD dengan Malaysian ringgit sebab dah dekat dan nama dia. Uh, so, dia orang hmm. macam tak ada masalah sangat. Tapi bagi mereka hmm. yang di luar negara lain selain daripada negara dengan negara berdekatan dengan Malaysia, hmm. memang better kalau korang just fikir kos sara hidup dulu sebab memang depends kepada setiap orang, depends kepada kemampuan setiap orang, hmm. jenis gaji yang korang dapat dan juga jenis orang. So, kalau kau boros, uh, susah lah. Kalau jimat cermat, then hidup selamat. Hidup selamat. Okay. Okay, so saya nak tambah pasal mitos tu. Okay, sebenarnya apa yang saya cuba nak sampaikan adalah yang yang Singapura Malaysia tu masalahnya, well, bukanlah masalah saya pun. Tapi sebab orang yang kerja di Singapura tu dan menetap di Malaysia, okey lah, tak ada masalah. Sebab kiranya diorang tengah earn gaji Singapura tapi uh, Singapura dollar tapi membayar uh, dia punya expense, dia punya makan minum, dia punya kos sara hidup di Malaysia. So, okey lah, sedap lah, senang lah. Tapi bagi mereka ni yang macam di luar negara asing, um, contoh New Zealand dan sebagainya, kita memang lain lah cerita lain cara dia lah saya pun masa saya first sampai pun lebih kurang lah saya pun fikir balik oh ok 15 NZD 50 ringgit uh masuk masuk memang masuk tapi let us fikir balik kos sara hidup apa semua ni uh, then <laughs> memang ok kalau nak kata culture shock ah uh, itu macam agak terkejut sikit lah tapi macam saya dah boleh expect lah so daripada situ ok saya faham yang sebenarnya ok memang kita kena fikir dari segi duit ni um, duit yang kita tengah earn um, kenalah fikir dari segi konteks dari, dari segi dan perspektif di negara tersebut itu lah mitos ketiga so banyak orang fikir yang PI diorang kena power gila baru boleh hidup dan cari kerja yang sesuai dan bagus di negara lain ni so sebenarnya tak juga ok kalau korang punya BI you know tak tak tahu nak speaking ke apa macam tu tak ada masalah janji korang boleh faham bahasa Inggeris dan ataupun bahasa yang di negara yang korang nak pergi tu mungkin Germany ke apa and then korang boleh berbahas dalam bahasa tersebut so as in like boleh speaking lah boleh converse boleh hold a conversation in the language of the country that you're trying to go to so I recommend BI lah sebab memang banyak negara di dunia ni yang memang pakai bahasa tu tapi dia depends kepada korang lah so you know janji korang boleh memahami orang dan orang boleh faham korang ah, then it should be no problem lah okay dia depends lah uh, you know uh, at the end of the day dia semua pasal perspektif um, semua orang perspektif semua orang lain-lain perspektif syarikat yang contohnya tengah mencari orang untuk menjadi employee dia mungkin dia memang perlulah level English tu kena tinggi dan sebagainya um, dan juga dia berbanding kepada industri korang so contohnya kalau macam industri yang memang lebih berat kepada uh, kerja angkat berat ke apa semua ni warehousing uh, labor type of roles uh, then tak ada masalah lah kalau korang punya ABI tak power sangat tapi of course macam contoh kalau korang nak uh, masuk dalam bidang engineering profession yang tinggi office administrator yang yang ni general manager ke CEO ke team lead ke apa uh, then memang korang kena PI kena power um, tapi kalau tak power pun jadi korang boleh uh, macam macam saya cakap ni lah jadi korang boleh faham apa yang orang tu nak sampaikan dan orang tu pun faham apa yang anda nak sampaikan then tak ada masalah sebab at the end of the day pun um, bila korang dah sampai di negara baru ni contohnya memang korang akan improve lah mitos ke empat so korang kena sampai negara tu dulu baru boleh cari kerja so hmm. sebenarnya tak okay. um, korang boleh je start cari kerja tu di negara asal okay, of course memang susah sikit lah nak cari kerja bila korang tak ada dalam negara hmm. tersebut 
Tapi kan orang sekarang pun dah 2017 kot dah ada email Sekarang dah 2019 um, Kerajaan dah ada this one thing nama dia expression of interest Di mana korang boleh hantar surat um, yang um, macam korang boleh tulis lah Okay, saya sepulang dan bulan um, pandai dan elok dan boleh bekerja dalam bidang-bidang tersebut Ada tak cara atau peluang saya untuk dapat visa ke negara tersebut So, benda tu pun ada juga sekarang ni So, yang penting korang memang kena start mencari lah Jangan duduk diam je kan Kalau korang tak cari, then memang tak dapat tak akan cari So, mitos yang keempat ni Okay, sebenarnya okay um, Ada part yang saya cakap tu memang silap sikit lah dari segi expression of interest tu so sebenarnya yang you know tulis CV, tulis cover letter ni, tulis surat nak tanya okay ada tak kerja jenis macam ni tu um, itu apa yang saya nak cuba sampaikan adalah yang tu lebih kepada macam employer excuse me ataupun contoh bila macam korang nak sampai New Zealand ataupun korang tengah cari kerja dekat New Zealand selalunya uh, tak semestinya 100% lah tapi selalunya dekat dalam job post tu dia ada letak nama dan email orang yang tengah hire untuk position tu so dikira hiring manager dia ataupun the recruiter dan sebagainya so maksud saya di sini adalah bila korang macam at least email orang tu dengan CV korang dengan cover letter korang dan nampaklah juga korang macam proaktif untuk macam tanya lagi maklumat tapi ada juga caranya so tak boleh lah macam oh saya just um, oh nama saya Arif um, saya nak kerja macam ni ada tak kerja macam ni you know ada juga format dia so korang kena lah be respectful be mindful tak boleh lah macam contoh ni <laughs> lepas tu contoh macam ni kan uh, so korang fikir mana satu yang akan lebih peluang untuk dapat reply ataupun response daripada orang yang berkenaan tu ha. so dia kena balance macam tu lah dari segi peluang kerja tu ataupun mencari kerja dari rumah ataupun dari negara asal korang New Zealand ni, kerajaan New Zealand setiap tahun dia akan keluarkan apa yang dipanggil long term skill shortage list ataupun short term skill shortage list so uh, list ni dia macam menyeraikan setiap posisi ataupun setiap industri yang memang ok tak banyak orang um, ada so keperluan tu memang ada so kalau korang check benda ni and then kalau tu match dengan korang punya skills then ok memang lagi senang lah untuk mencari kerja tapi kalau contohnya skill tu dah ada tapi korang tak ada pengalaman tu ok then itu mungkin satu cara untuk korang start ok fikir macam mana saya nak dapat pengalaman tu untuk match dan cari kerja ni ha. so yang penting korang kena rajin membaca lah rajin buat research sendiri dengan mitos yang <coughs> di mana orang banyak orang fikir yang oh kena ada lubang dulu baru boleh kerja di negara tersebut baru <laughs> senang lupang. nak cari kerja baru ini baru itu sebenarnya tak okey um, tak ada lubang pun tak apa okey memang senang kalau ada kawan yang boleh membantu dan sebagainya tapi yang penting tu korang punya you know korang punya semangat sendiri untuk cuba <laughs> untuk cuba are are hidup lain di negara lain di negara orang lain hmm. tu korang punya semangat tu memang kena ada memang you know mungkin korang tak ada lubang sekarang tapi entah-entah korang lah lubang tu uh, <laughs> that sounds weird sorry maksud, maksud saya you know entah-entah korang yeah, yang akan faham, membantu faham. orang lain mungkin sekarang ni tak ada orang membantu korang tapi tak apa sebab memang macam tu lah hidup kan bukannya macam boleh boleh plan bukannya macam boleh terus bum-bum dah ada hmm. orang yang nak sudi membantu kan so Memang kita ni kena try lah sendiri untuk try dapatkan dan mencari peluang kita di negara tersebut baru boleh you know try cuba untuk membantu orang lain. Okay sebenarnya ini bukan mitos sangat tapi dia lebih kepada macam statement lah kan. Um, so maksud saya dekat sini adalah bila korang macam faham ya okay yes memang bagus kalau korang ada kawan memang bagus ada references dan sebagainya sebab contoh saya punya journey dekat sini pun jelas sebab references kenalan dengan orang um, dan sebagainya membolehkan saya dan memberikan saya peluang untuk you know stay lagi lanjut dan sebagainya tapi senang cerita daripada segi tu janganlah fikir macam oh, okay mentang-mentang tak ada lubang, mentah-mentah tak ada kawan dekat sini, tak boleh start. Saya pun masa saya start, bukannya banyak sangat kawan dekat New Zealand pun. Sekarang dah 2 tahun lebih, ah okey lah. Tapi itulah dia kena start slow-slow, you know. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Mitos ke enam. So, mitos ni pula, orang yang kerja luar negara mesti akan lupa diri. Okey. <laughs> Jap, apa? 
lupa diri uh, tak kot ok sebenarnya dia depends juga lah kepada orang tu mungkin hmm. dia nak cuba lifestyle baru ataupun dia nak you know dah dapat kebebasan tu apa culture shock lah konon kan tapi actually you know this isn't a bad thing sebab bagus lah korang dapat memahami culture lain memahami Betul. orang lain yang datang daripada background-background lain you know bagi saya tak ada masalah pun janji korang tak lupa siapa yang membesarkan korang sebab tanpa hmm. diorang mestilah korang tak ada sekarang tengok video ni ataupun di negara luar tersebut you know tepuk dada tanya selera so dia depends juga lah kepada orang ha, so mitos ke ni lebih kurang lah tapi dia tak adalah mitos sangat Aku pun tak tahu kenapa aku letak mitos. <laughs> Tapi betul lah, you know, at the end of the day, as long as you don't hurt anyone else, ataupun as long as korang tak kacau hidup orang lain, then tak apalah, just live your life. No worries. Dan mitos ke tujuh, tak ada visa pun hmm. tak apa. Weh, sekejap. Sebenarnya kan, <laughs> ni, hmm. nah, ni paling... Ini paling paling, uh, paling 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 tak patut. Okay, sebenarnya memang 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 kena ada visa baru boleh kurang boleh keluar ke negara tersebut. Okay, so contohnya macam video saya yang sebelum ni pasal penerangan visa tu apa secara basic. Eh? Um, Korang memang kena ada visa sebab kalau tak ada visa, korang dikira alien, korang dikira illegal dan pendatang juga. Nah, nah, so, memang memang image negara kita akan rosak kalau you know, ada lagi banyak orang pendatang haram yang um, pergi ke negara orang lain, lepas itu tiba-tiba kena tangkap pula, kena inilah, kena deport balik ke Malaysia. Hmm. Jangan, jangan sesekali percaya ejen-ejen ni, jangan sesekali Um, cuba nasib untuk pergi dengan turis visa sahaja lepas tu kena kena nak try lah kerja illegal kerja fruit picking semua sambil tunggu visa baru um, ok mungkin itu option antara salah satu option yang mm-hmm. korang ada tapi saya sangat-sangat recommend jangan buat sebab memang susah nanti untuk korang dan juga untuk masyarakat Malaysia lain yang nak cuba you know dan menerokai kehidupan di luar negara Malaysia. Lagi-lagi pun sebab banyak negara ni dia orang dah bagi dah peluang, dia orang dah ada dah senarai visa hmm. yang working holiday ambil, visa, senarai visa yang kau uh, ambil work visa, such as um, skills, website laman web tertentu yang kerajaan dia orang ada buat untuk you know mungkin tak ada banyaklah untuk warga negara Malaysia tapi memang ada banyak peluang di luar tu. Um, kalau korang nak just stay tune nanti saya akan buatlah video pasal visa-visa yang ada, you know work visa negara mana yang ada work visa dan juga peta hidup visa ni. Sebab mesti ada banyak korang yang tahu saya pun dulu daripada working holiday visa bulan Januari hari tu sekarang ni saya masih di New Zealand tapi dengan student visa sekarang so, saya dengan work visa untuk you know try nasib dan tengoklah macam mana apa yang berlaku so itu sajalah uh, uh, tujuh mitos yang daripada pengalaman saya mm-hmm, sendiri mm-hmm. yang saya ada nampak okay. tentang okay, skip. Skip. at the end of the day skip. ok so tuntasnya um, <laughs> Video ni dah lama juga lah, 2017, sekarang ni dah 2019, so saya pun macam, okay. <laughs> banyak banyak benda yang dah berubah, banyak benda yang dah tukar. Um, tapi itulah, tuntasnya, at the end of the day, kalau korang macam betul-betul nak try migrate, betul-betul nak try menerokai hidup di luar negara asal korang, korang kenalah faham, buat research, korang kenalah proaktif, memang akan susah, duit tu memang dia akan makan banyak, kemudian besar, last last korang just kena cekit perut, tengoklah saya punya resepi pun apa je, ayam dia ada sweet chili, macam apa tah, uh, tapi you know, lama-lama tu dah, dah pro sikit lah, cik. Um, tapi tu lah, so, senang cerita itu sahaja, uh, daripada saya untuk video hari ni, um, Stay tuned untuk video lain um, Sebenarnya sebab saya pun macam uh, Busy sikit Busy lah konon Tapi itulah macam memang saya nak upload video <laughs> Dengan lagi kerap Tapi if anything, thank you very much for watching Thank you very much for staying Thank you for your support If you like this video, leave a like Kalau korang suka content saya, subscribe Post dekat komen bawah tu um, InsyaAllah uh, saya akan cuba sedaya upaya untuk reply um, Dan macam biasa Saya jumpa korang di video yang seterusnya. Take care. Bye.